ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਪਾਇਨੀਅਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗਰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਕਸਪਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੋਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗਰਗ ਪਾਇਨੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਖਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਮਨ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਖੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਏ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕਸ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੀਆਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰਜਾਈਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕ ਹੈਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਛੇ ਤੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਦੇ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਸ ਲਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਡਸ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋਗੇ ਪੰਜ ਤੇ 5.5 5.5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਉਹ ਨਾਲ ਈਐਸਐਲ ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਈਐਸਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸੁਖਾ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੁਖਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰ ਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਬੈਂਡ ਲਏ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੋ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੇ ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਇਨ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਇਆ ਆਇਲਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ 6 ਬੈਂਡ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 6 ਬੈਂਡ ਜਦ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਆਫਿਸ ਆਇਆ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਟੇਕ ਲਈ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ 
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵੀ ਖੁਦ ਪੇ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀਆਈਸੀ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਪੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਮਝਾਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੋ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਾਇਨੀਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਈ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਆਰ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਵੀ ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਆਰ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਐਂਡ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਜਦਾਂ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਆਰ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਆਰ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰੂਵਡ ਨੇ ਉਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ ਗਏ ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਾਜੀ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ ਉਹ ਜਦ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਪਰ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਾਫੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਦੀ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਤੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਇਨੀਅਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਲੱਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਦਰ ਨੇ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹਿਡਨ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਚੋਂ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਹ ਕੋਰਸ ਤੈਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਚ ਆਈ ਸੀ ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਚ ਆਈ ਸੀ ਜਨਰਲ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਚ ਸੇਮ ਇਨਟੇਕ ਚ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ ਇਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸ ਜਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 99% ਦੇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 1% ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਸੈਟਿੰਗ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੱਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਨਬਾਇਸਡ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੈਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਜਾਤੀ ਕਾਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਰ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਸੱਤ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਰ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਮਾੜੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀਕ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਲ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਵੀ ਗਰਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਕ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਘਟ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੇਗਾ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੇਗਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨਬਾਇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਨਬਾਇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਸਪੀਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਐਸਓਪੀ ਦੀ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਸਓਪੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਪੀਪੀ ਹੈ ਨਾਨ ਐਸਪੀਪੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਓਪੀ ਦੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਇੰਨਾ 'ਚ ਵੱਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 
ਟੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਕਾਲਜ ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਜਾਬਸ ਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੇਮ ਕਾਲਜ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੇਮ ਕਾਲਜ ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਜਾਬਸ ਦੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੈਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟਿਸ ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈਸੀਸੀਆਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵੈਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਇਨੀਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜੈਨੂਨ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਰਾਏ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਲਾ ਐਂ ਕਰ ਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜਿਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਏਜੰਟਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀਆਈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਆਈਸੀਸੀਆਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੇ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਈਲ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੇਜ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾ ਉਹਦੀ ਐਡ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀ ਇਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿ ਸਰ ਸੱਚੀ ਹੀ ਆਈਸੀਸੀਆਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਸੀਆਈਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਕਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ 
ਕਿਆ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਇਹਦਾ ਲਈ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਵੀ ਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਨ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਐਸ ਅ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਹੈਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਬਲੌਂਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇ ਬੈਟ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸ਼ੋ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪਾਇਨੀਅਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹਿਡਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਡਨ ਚਾਰਜਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੋ ਬੈਂਡਸ ਕੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਇਨੀਅਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਫੀਸਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇੰਟੇਕ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਗਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡੇਟ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਰਡ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਗਲੇ ਇੰਟੇਕ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਡੈਫਰਡ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਨਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਕਸ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈਕ ਆਫ ਨੋਲੇਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਨੋਲੇਜ ਜੋ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ 